剩下，问红尘浊酒一壶断肠。涅盘重生落纸上，我已血肉破苍狼。天浩荡，我身来平庸又有何妨？冷眼刀法即时狂，悬崖深处风雷荡。道友莫怪，唐突之处，望道友海安。灭！竟是土遁之术，即使攻击，就是教育。一口气就能让天逆出火属性大人吗？莫非这火团是火兽之王？这些火兽，应该是为了阻挡火灵兽王的蜕变期，才四处捕捉落单修士粉丝。可现在，虚弱的火灵兽王竟然被天逆珠吞噬了，真不知该谢他救了我一命，还是该狠狠地给我扔了个天大的辣子造灵力来势汹汹，你们有何看法？旁人虽不知，但我等恐怕都知道，这是那火兽作祟的缘故。这次确实比往常更糟糕些，但若是我们联手，制服这区区火兽，不在话下。汪淼，这火兽天生火灵，只有寒属性法术才可抵抗一二，而火焚国境内又有几个寒属性修士，谈何收服？既然从前的封印都卓有成效，那这次我等且加大封印力度就是了。与其在这里商议，不如早做封印。周某先行一步。罢了，传令下去，众始祖带弟子将所属领地的火山加固封印。是是。水火两种灵力属性已经大圆满，木属性还差一半，还有金土两种属性，就可五行起聚。不知五行圆满后，这主子到底能展现出什么威力？主人饶命！
！哎，主任，饶命啊，饶命、啊！再逃一次，死！啊啊！是是是，这家伙怎么还没死？可恶！而且他是怎么找到我的？奇了怪了！大自在修罗术，共有六层：以杀人练心，以练心遁入无情道，以沉浸无情道练出修罗之魂，以此魂可代替元婴。欲练本功，需每日杀一人。每日杀一人，若他练了此功法，我岂不是天天有魂吃？<笑>哎，恭喜主人，贺喜主人，有了这等高级功法，主人成就元婴，指日可待啊！<笑>这玉简来自孙有才的师兄，他的魂早已被你吞下了，可以看出，他练的功法也不怎么样。这玉简连发声都不会，且这功法名称里还带个“伪”字，还定不是什么好货，主人。还是那大自在修罗术更厉害呀、啊！司徒前辈曾说，土遁术是五行遁术之一，在上古时期被誉为大神通。这虽然只是唯土遁术，但其他皮毛法术的威力与之相比，却有天地之差。哎哎，主人，这功法就是个桃，哪有那杀人之术强？啊啊这马良的身体，无论天资还是灵根，都要比我以前强上不少。修炼这维土遁术，倒是一点也不生涩。阵法我们修复了半个月都没弄好，有师兄在，那些火送都是小意思。有了这阵法，我们就安全了。是啊，好，怎么回事？这破，这怎么可能？不是，你怎么会受伤？师兄，师兄，师兄，陨落，快跑！快离开世界！火山一座接一座的爆发，咱们修士还能躲避一二，可凡人却毫无抵抗之力。婉儿，现在火焚国天地间都被暴虐的火属性灵气充斥，修士一旦吐纳外界灵气，轻者走火入魔，重者立刻焚身而死。你以为修士又能躲到哪里？众弟子速回宗门。不知道师徒召集我们是什么事啊？急召尔等返回宗门，皆因近日火兽肆虐，境内大乱，遇火兽之灾。
，我洛河门已与战神殿邪魔宗、失音宗共同结成火焚盟，即日起，火焚盟修士共同牵制宣武国。宣武国内宗派林立，势力复杂，岂会甘心让我等修士过去争抢修炼资源呢？这，这怕是会有一场大战呢。是啊，怕什么？师祖，若火焚国修士都迁往他国，那火焚国凡人当如何应对火烧？凡人自有凡人的命数，大道无情，吾辈当以最坏的打算应对。此事无需在意，尔等听从指挥，准备迁移这把飞剑着实不错，速度比铁片快了不少。七仙一道，剑门战神殿弟子马良，清玄，带他去战神殿队伍中查明身份。若不是战神殿弟子，格杀。是。嗯、日后迎洛河门弟子清玄送战神殿马良前来会合，劳烦战神殿道友辨明身份，以便在下回去禀报。跟我来吧。清玄道友辛苦了，马良确实我战神殿弟子，多谢道友引路。主人认识风乱师祖，他吩咐我来接您去见他，带路。风乱师祖抓到，地图现在在师祖手里，林涛也受到了惩罚。我
王林参见前辈。王林，是你的真名。这小子不但夺收我战神殿弟子，刚才还把火烧引来。你可知道刚才这场战斗，我火焚国有上千弟子殒命。有我在，你不能杀他。可以不杀他，但这人既非马良，就不是我战神殿弟子，不能留在这里。王林，你可愿做我记名弟子？弟子愿意。哼，凤鸾师妹既然肯收他为徒，我自然不会再追究。眼下大战连连，以他筑基中期的修为，怕是在战场上也难保安全。哎，乱妹，你这是为何？当初是你授意让红儿进入域外战场，她才遇到那等险境。若不是这位小友，你女儿早就命丧那里了。此符是我早年炼制的元婴级法宝，我已收回身世。以祭炼后使用，此次战争应当性命可保。多谢前辈。嗯、此时正处火焚国危难之际，到了宣武国后，更是会有场大战。你的那些事情就此勾销，但我只能帮你一次，你救下紫红之事，就此抵过。你退下吧。带我们去了宣武国，此人大有作用。这一路看破无情岁月，只为看你轮廓。你转落盘中那个结局，是谁定下的我？天擦去。